ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഞാനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് ആൾജബ്രയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എട്ടിലും ഒമ്പതിലും കണ്ടിരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇഷ്ടം തോന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിനോട് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കണം ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് തന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് പോകുള്ളൂ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒന്നാമത്തെ പ്രധാന കാര്യം ഒന്നാമത്തെ പ്രധാന കാര്യം ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു നമ്പർ ഈസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദി ഏജസ് ഓഫ് ടു ചിൽഡ്രൻ ഈസ് ടെൻ ഒരാളുടെ വയസ്സ് എക്സും ഒരാളുടെ വയസ്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടെന്നും കൊടുക്കാം രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഏജിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ടെൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എക്സും ഒന്ന് എക്സ് പ്ലസ് ടെന്നും അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു നമ്പർ ഈസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു നമ്പർ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു നമ്പർ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പർ എക്സും ഒരു നമ്പർ എക്സ് പ്ലസ് ടെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ എക്സും എക്സ് മൈനസ് ടെന്നും പറയാം അതാണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് പത്ത് വയസ്സ് മറ്റേ കുട്ടിക്ക് ഇരുപത് വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ടെൻ ആണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് മുപ്പത് താഴെ പത്ത് കുറച്ച് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡിഫറൻസ് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസ് പറയാം രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഏജിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ടു ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് എക്സ് വയസ്സ് മറ്റേ കുട്ടിക്ക് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇനി തിരിച്ചും പറയാം ഒരു കുട്ടിക്ക് എക്സ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേ കുട്ടിക്ക് എക്സ് മൈനസ് ടു അപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കിന് ഓടി എത്തണം എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഡിഫറൻസ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കിന് എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഡിഫറൻസ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് പറയാം എക്സ് എക്സ് മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഈസ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഇത് രണ്ടുമാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും കൂടി ഇരുപത് വയസ്സാണ് ഒരാൾക്ക് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാണെങ്കിൽ മറ്റേക്ക് ഇരുപതിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ച് എട്ട് എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയാം അല്ലേ അതുപോലെ രണ്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ടെൻ കിട്ടും സം ഓഫ് ടു നമ്പർ ഈസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ടെൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേ നമ്പർ ടെന്നിൽ നിന്ന് എക്സ് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് രണ്ടും മാറരുത് ഡിഫറൻസ് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം എക്സ് ആണ് സമ്മ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്പർ വരണം സം ഓഫ് ടു നമ്പർ ഈസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് എക്സ് ഒന്ന് ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് സം ഓഫ് ടു നമ്പർ ഈസ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് എക്സ് ഒന്ന് ടെൻ മൈനസ് എക്സ് സം ഓഫ് ടു നമ്പർ ഈസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് എക്സ് ഒന്ന് ട്വൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് സം ഓഫ് ടു നമ്പർ ഈസ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് എക്സ് ഒന്ന് തേർട്ടി മൈനസ് എക്സ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു നമ്പർ ഈസ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴും എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് എക്സ് മൈനസ് ടെൻ അടുത്ത കാര്യം പറയാം ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അടുത്തടുത്ത നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പം വൺ വീതം കൂടിക്കൂടി പോവുകയാണ് അല്ലേ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അടുത്തടുത്ത നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ആർ ദി നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അറിഞ്ഞെങ്കിലേ അടുത്ത സ്റ്റേജ് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കറക്റ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായി മുന്നോ
വലിയ കഷ്ടമാണത് കാരണം വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ടു വീതം തന്നെ അല്ലേ കൂടി പോകുന്നത് അല്ലേ വൺ കഴിഞ്ഞ് ത്രീ ആവണമെങ്കിൽ ടു ആണ് ആഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ത്രീ കഴിഞ്ഞ് ഫൈവ് ആവണമെങ്കിൽ ടു ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈവൻ ആവും ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഡ് ആവും അതാണ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ അതാണ് ഇവിടെ ടെൻ ആണെങ്കിൽ ടെൻ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് ഇവിടെ നയൻ ആണെങ്കിൽ നയൻ പ്ലസ് ടു ഇലവൻ അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന എക്സ് ഈവനും ഇവിടെ വരുന്ന എക്സ് ഓടുമായി ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൻ നമ്പർ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പർ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ സം ഓഫ് ടു നമ്പർ ഈസ് ടെൻ എക്സ് ടെൻ മൈനസ് എക്സ് സം ഓഫ് ടു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു നമ്പർ ഈസ് ടെൻ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം എ നമ്പർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റെസിപ്രോക്കൽ ഒരു നമ്പറും അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലും എ നമ്പർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് റെസിപ്രോക്കൽ വൺ ബൈ എക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് വേഗം പറയാം സം ഓഫ് സം ഓഫ് എ നമ്പർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റെസിപ്രോക്കൽ ഈസ് ത്രീ ബൈ ടു വാട്ട് ആർ ദി നമ്പേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എ നമ്പർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റെസിപ്രോക്കൽ ഈസ് വൺ ബൈ ടു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എ നമ്പർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റെസിപ്രോക്കൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തപ്പി നോക്കണം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഹാഫ് ഇയർലി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഓണം എക്സാം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് തപ്പി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തരം തിരിച്ച് തരം തിരിച്ച് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എക്സ് എ നമ്പർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റെസിപ്രോക്കൽ വൺ ബൈ എക്സ് അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് എ നമ്പർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റെസിപ്രോക്കൽ എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് എ നമ്പർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റെസിപ്രോക്കൽ എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് അടുത്തത് പെരുമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും എങ്ങനെ എഴുതും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കൂ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരുമീറ്റർ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ലെങ്ത്തും രണ്ട് ബ്രെഡ്ത്തും ചേർന്നതാണ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു ലെങ്ത്തും ഒരു ബ്രെഡ്ത്തും എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ പകുതി ടെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ലെങ്ത്തിൻ്റെയും ഒരു ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെയും സമ്മാണ് ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സമ്മ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് എക്സ് ഒന്ന് ടെൻ മൈനസ് എക്സും കൊടുത്താൽ പോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലല്ലേ സമ്മ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പെരുമീറ്റർ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ട്വൻറ്റിൻ്റെ ഹാഫ് എത്ര ടെൻ ടെൻ മൈനസ് എക്സ് പെരുമീറ്റർ തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴോ തേർട്ടി സി എം എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ഒന്ന് എക്സ് തേർട്ടീൻ്റെ പകുതി ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തുമാണ് പെരുമീറ്റർ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് അപ്പോൾ പെരുമീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഹാഫ് എടുത്താൽ മതി എ നമ്പർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റെസിപ്രോക്കർ നോക്കൂ അടുത്ത പോയിന്റ് ഞാൻ പറയുന്നു നോക്കൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പർ ഈസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പർ ഈസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പർ ഈസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് അടുത്ത് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു നമ്പർ ഈസ് സെവൻ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എഴുതിക്കൂടെ ഇത്രയൊക്കെ പോയിന്റ്സുകൾ നോക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിലെ പ്രോബ്ലംസ് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത് പോകണം അരുതമരി സീക്വൻസ് പോലെ തന്നെ എ പ്ലസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ധാരാളം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് പോവാം നിങ്ങളിതൊക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് പഠിക്കാൻ തോന്നും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിലെ പ്രോബ്ലംസുമായി കാണാം താങ്ക്